Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você chegar, esse horário que essa mensagem vai estar falando contigo. E nós vamos estar falando nesse momento com os amigos e irmãos de Sagitário, né? os nascidos de 22 do 11 a 21 do 12, tendo como protetor o arcanjo Saquiel. E o salmo de proteção, o salmo 141, né? Sempre que for preciso, bote o salmo para rodar o áudio, o vídeo, ou você pega e leia, e você vai estar tá recebendo a, a sua interconexão com o teu anjo, com a tua proteção divina. E nós vamos estar fazendo uma leitura coletiva, intuitiva, uma leitura geral, para o signo de Sagitário. Lembrando que, por ser uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar contigo, ou com todos, né? Mas pega aquilo que é teu, abraça, né? O que não é, você lança com amor e carinho para o universo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Mente Coração, dá essa força aí para a gente. Se inscreve, deixa o teu like... E gratidão, gratidão, gratidão. E nós vamos começar trabalhando com o nosso tarô, o nosso oráculo, o tarô de Marcélia. Eu, Roseli, temporariamente terrena, nesse momento me coloco à disposição como um canal mensageiro para... Vocês, sagitarianos, que a espiritualidade traga aquilo que vocês precisam para esse momento. Vamos estar fazendo uma leitura, captando a energia do primeiro, da primeira quinzena do mês de setembro. Então, vamos lá. Para os sagitarianos, vamos ver qual mensagem, que direção que vem, o que os sagitarianos precisam saber. Qual mensagem linda para esse momento? Vamos lá. Vamos começar com... Veio duas cartinhas. Veio a cartinha do diabo para iniciar a nossa conversação, a, a, a nossa leitura para vocês. O que, que eu sinto de te passar? Muitos sagitarianos estão ávidos, com desejos profundos de renovação, de, de fazer assim, ó, coisas novas nas suas vidas, de sentir um, um apetite novo por algo, por uma situação. Existem sagitarianos que estão assim, meio que cansados, meio que saturados com algumas situações, né? Então, assim, e isso traz um pouquinho de desânimo, um certo desconforto. Vamos ver o que pode ser isso. Vamos clarificar essa carta. Daí vem uma cartinha, o nosso oráculo maravilhoso, um, dois, de copas. É... <risos> Aqui vamos dizer assim, ó. Pode ser com uma parceria, pode ser com uma parceria de trabalho ou qualquer outro tipo de parceria, inclusive relacionamento amoroso, né? Família. Mas o que eu estou entendendo que está vindo é que alguns sagitarianos com vontade de ser felizes, com vontade de experienciar um, um sentimento de, de energia poderosa, né? Então, é, vamos dizer que alguma coisa não está bem entre alguns casais e precisam ser renovadas as energias no ambiente, na relação. Vamos ver o que clarifica essa carta. Vem um rei de espadas. Pode ser tanto para a Sagitariana como para o Sagitariano. Possa ser que você 
não está muito feliz ou está tendo algumas atitudes e ações que precisam mudar para transformar momentos, para transformar relação, parcerias, porque às vezes nós ficamos esperando do outro, nós queremos que o outro mude, nós queremos que o filho, o cônjuge, as pessoas, o chefe, e às vezes está hum, dependendo de uma atitude muito particular, pessoal nossa. Nós mudarmos com algumas situações e ter um outro ponto de vista, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu vejo que vai ser mudadas. É, é, sabe, não vale a pena brigas, não vale a pena ficar se martirizando com a mesma situação sempre, não vale a pena ficar batendo numa mesma tecla se aquilo não está alterando e mudando uma situação. Então, é movimentos e momentos de... Vamos lá? Ainda vem um valete de espadas. Olha, sagitarianos, tem algumas coisas que precisam ser mudadas nas palavras, porque está tendo assim, olha o que está que denotando aqui o começo, fofocas, traições, intrigas, muitos sagitarianos passando por esses tipos de situação, tá? não é para todos, pega só aquilo que é teu, o que não é, você deixa passar. Então, vamos dizer também que muitos possam estar entendendo certas situações é, de uma forma muito sua, Talvez uma verdade que não é uma verdade, tá? E eu vejo, assim, que tem pessoas aqui, ou um grupo de sagitariano, que está que, que deixando de amar alguém, que está deixando de ser feliz com alguma situação, com uma parceria, e está querendo algo novo. Isso é muito... É muito claro aqui, não tem como a gente mudar essa situação. Daí vem o quê? Um quatro de copas. Está faltando sentimento, está faltando diálogo. Tem, sagitarianos, tem algumas situações aqui que aqui já deu, já acabou. Está é, pouco, sabe? Não está tendo o que oferecer. A outra pessoa não está tendo também o que te doar. É uma, é uma situação delicada. Vamos dizer assim, ó. Alguma coisa que vocês possam estar insistindo, já era. Não é mais. Pode ser tanto no trabalho, como também na linha amorosa. Olha, ainda vem a carta do julgamento. Aqui eu vou confirmar expressamente a leitura falando de relacionamentos, de casamento, de união. É, muitos sagitarianos entram na energia de divórcio, de separação de rompimento, tá? Porque assim, ó, não, não está tendo conexão, não estão conseguindo ter uma nova visão de alguns assuntos. E tem algumas pessoas aqui, alguns sagitarianos, que já se sujeitaram a muita situação. E que agora já deu. É, não precisa ter medo, não. Aquilo que não está legal para você, aquilo que não está não tá bom nem para você, nem, nem para quem está envolvido, é movimento. Sabe, é movimento, não tem o que eu falar diante de, de, desse oráculo, porque está deixando claro um, para alguns casais, para alguns relacionamentos que já vem falando de separação, que já vem falando de rompimentos, é, que não aguenta mais. E aqui vem a, a carta do julgamento bater o martelo. Realmente não dá mais. É finalização, é movimento de de novo, novas estratégias de vida, de novos começos, de, meu Deus do céu, sagitarianos falando sobre emoções, falando sobre união, meu Deus, não, eu fui buscar o, o, o outro tarô para a gente ver o que vem falando, e vem a torre, a carta da torre, ela está dizendo que é rompimento, que é finalização, e também tem outra situação para alguns sagitarianos. Ó, nós vimos uma situação, agora é um outro grupo. Um outro grupo que entrou numa situação de, de trio. 
trio amoroso. Vamos dizer que tem alguém aqui que você possa estar vivendo esse triângulo amoroso e você está achando que aquela pessoa vai deixar da outra pessoa para ficar contigo. É engano seu, porque não vai acontecer. Tá? Vamos dizer que essa outra pessoa está muito confusa, com muito conflito na sua mente, na sua energia, é, é um desbaratinho. Então, assim, ó, é, há um engano, há uma ilusão, porque por mais que a outra pessoa queira, possa estar interessado, interessada em ti, não, ele não consegue separar do outro lado, ainda não está pronto para isso. Então, você fique atento, atenta, se ligue para que você não venha a sofrer desatinos né, com, a tua, com a tua caminhada. Tá? Aí vem a cartinha do louco. A cartinha do louco, ela vem, ela vem afirmar para nós, em algumas situações, que alguns sagitarianos estão estressados, tão cansados com algumas situações, que está precisando se permitir ficar leve, se permitir de relaxar um pouco, de pensar um pouquinho mais em você, sabe? De, de soltar algumas situações que a tua mente está tão cansada e você gosta de manter suas coisas tão assim certinho, aquela coisa, e você está se exigindo demais. Então, é, para alguns sagitarianos, momento de você relaxar. Pega um pouquinho leve contigo, porque as coisas vão se resolver a seu tempo, de modo oportuno, tá? Algumas ansiedades, né? Algumas, é como se você quisesse ver as coisas já resolvidas, ver as coisas já no seu tempo né, finalizada. Mas é momento de você descansar um pouquinho sua mente, tá? Tem alguns sagitarianos que estão realmente muito estressados, precisando de repouso mental. E aí vem o quê? Um cinco de copas. Uh... Infelizmente mesmo, né? A gente gostaria que tudo fosse só o um mar de rosas, assim, bem tranquilo, mas alguns sagitarianos rompendo, se desgastando, desgastando e assim, ó, tomando uma postura, uma posição e resolvendo realmente a um novo recomeço, a uma nova história. Eu vejo alguns conversando com as pessoas envolvidas e e falando dos seus sentimentos, das suas condições, e se expressando, como que dizer assim, ó, te deixo livre, não dá, vamos ser amigos, algumas situações assim acontecendo. E vem a, o nove de ouro. Também para confirmar que você não precisa ter medo de alguma situação, de alguma sociedade, de trabalho profissional que esteja acabando, ou se você está com medo de se separar devido à condição financeira, a QT diz que os caminhos vão, vão se ajustar. Você não tem por que uh, se prender a determinada situação só por medo de não, não conseguir sobreviver, não se sair bem. Então é momento de você olhar para você, é momento de você é, se perceber a força, o poder que você tem, a capacidade que você tem, que o mais importante hoje é que você consiga viver bem, que você consiga se assim, viver em paz, em tranquilidade né, de alma. Ainda vem o um nove de espadas. O um nove de espadas vem falar do cansaço mental de alguns sagitarianos, que é tipo assim, ó, a torre e o nove... É que não dá mais, é, você já se esgotou. Tem certas situações, ou, situações que, seja dentro do que já vem falando, família, é, relacionamento, que não está dando, não tem como. Então, é momento de vocês se libertarem, de vocês partirem para uma decisão, para um novo caminho, e, e é, é partir para o para o novo, um caminho novo dentro de você, um caminho novo de, de, uma, de uma nova sementeira, entende? Eu também digo para alguns que parar de se lamentar pelo passado, parar de ficar se justificando consigo mesmo, se culpando porque algo não deu certo, 
ou se lamentando, se sentindo em baixa autoestima porque alguém deixou, deixa o passado lá atrás. Eu sei que às vezes é fácil falar, né? mas se você também afirmar para ti mesmo que você quer ressignificar a tua vida e fazer uma história diferente daqui para frente, você pode, porque o passado não vai te trazer nada. De volta, que venha, venha somar hoje, se você olhar isso com carga emocional, com tristeza, o passado já foi, mas hoje você pode ressignificar o sentimento em relação ao teu passado e fazer uma história diferente para o teu aqui agora e viver o teu aqui agora. Tem alguns sagitarianos que precisam sair da linha do passado. Vem a cartinha da força, confirmando que passos novos, você tem a capacidade, é, você vai sair desse, desse, desse estado mental, você vai sair dessa cadeia mental, você consegue assim, ó, se libertar, porque dentro de ti tem uma força, tem uma energia poderosa, e você é capaz de identificar isso dentro de você. Tá? Então, assim, uh, não se prenda a nada nem a ninguém em favor de algo. Não sabe, não é legal... É, parece que não não tá bom então é muito é, é muito difícil um momento como esse aqui que eu tô vendo fechando para alguns sagitarianos mas é momento é momento de muita seriedade é momentos de ó o dois de pentáculos dizendo assim ó não adianta ficar no meio da linha não, não adianta ficar no meio do caminho sem saber o que fazer amanhã eu resolvo é, vamos dizer que hoje nós vivemos uma era muito rápida é, de escolhas é, as coisas estão acontecendo muito rapidamente né as energias do plantou colheu é muito rápido então não adianta você se entristecer e ficar vivendo no mundo de ilusão no mundo de que talvez sim talvez não a ah, olha dentro de você, vê o que realmente você quer para ti e parte para a tua vida, uma vida de, de amor próprio, uma vida de serenidade, uma vida de alegria, tá? Ah, mas é difícil, não sei o quê. Começa a dizer assim, ó, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou chegar lá. E aí vem a cartinha da estrela para dizer para você que você é capaz, que você pode, que você consegue, que é, deixa fluir o brilho que há em ti, deixa fluir as tuas verdades. Muitos sagitarianos aqui presos a situações é, de crenças limitantes lá do passado, lá de criança, lá de pai e mãe, lá de mente coletiva. Então, te libera e assim, acredita que você pode, acredite que você pode muito mais do que você imagina. Então, sabe... Se você ainda não tem uma formação, se você ainda não fez um curso desejado, você pode, você consegue. Se você não se sentiu feliz ainda na linha de amor, de relacionamento, às vezes até contigo mesmo, você pode, você consegue. Se o, o trabalho não está legal e você não se sente capaz de algo melhor, te digo, você vai conseguir, porque o momento é de você romper as barreiras dentro de você e ir para frente, arrebentar a, 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 as crenças limitantes e mostrar para você que você é capaz. Aí vem um oito de copas, dizendo assim, ó, deixa para trás, uh, deixa para trás aquilo que, que, que já foi, que não serve mais. É como você dizer, o ano passado eu tinha tantos anos, hoje eu tenho tanto, não tem como você voltar naquela idade. Você pode se lembrar dela, tirar proveito do que você aprendeu, as coisas boas, alegres e as tristes como aprendizado, mas não tem como voltar. Então o momento é daqui para frente, o ano que vem estarei com uma nova idade. Então é o trajeto que eu faço daqui para frente, mas o mais importante de tudo é que as minhas escolhas eu faço aqui e agora, né? Não tem como eu mudar essa situação. Eu não consigo ir lá no futuro e trabalhar e não consigo voltar no passado e também mudar alguma coisa. Eu posso ressignificar hoje a minha, a, a minha história do passado e trabalhar hoje lançando para o meu futuro. E vem para um, um, alguns sagitari sagitarianos Vem o rei de pentáculos. 
para alguém que está aqui, ó, numa ligação muito forte de um novo projeto de trabalho, tá? Eu vejo, assim, muita gente na linha de arquitetura, mecânica, é, designer, tá? Se liberando, pode ir, confia, vai e faz, porque é o momento. A estrela te dá toda a cobertura para que você consiga, e o oito de copas te diz assim, ó, vai porque o momento é agora, né? Daí, ó, um 10 de paus, dizendo assim, é, para algumas situações, você está ficando estressado e cansado por causa desse peso que vem trazendo, então está finalizando. Eu vejo que muitos sagitarianos vão deitar de uma forma e vão acordar leves, porque vão deixar para trás o peso do passado, daquilo que não faz mais sentido para a tua vida, né? E aqui te diz, Sagitariano, o as de espada, que é momento de você acreditar, é momento de você é, tomar a chave da, da tua vitória, das tuas mãos, e fazer a tua vida acontecer, porque só você pode e você consegue. Hoje a, a, a leitura é muito forte para os Sagitarianos, porque está pegando e emergindo a energia lá do fundo de vocês, do inconsciente, da força, trazendo assim, ó, vai, você pode, você é capaz, não tema, não tema nada. A energia do momento é de você, é, é, é de você fazer a tua virada, a hora da virada chegou, Sagitariano. Então, agora nós vamos para o conselho do tarô diante da situação, trazendo para alguns as de copas. Trazendo o conselho as de copas, trazendo assim, Beba da fonte pura, beba dessa fonte energética que, que existe dentro de ti, aproveita e seja feliz, sabe? Tem muita coisa boa para você desfrutar, é só você olhar com olhos de ver. Aí vem um valete de ouro também, que traz o quê? Muitos de vocês vão estar entrando numa fase energética muito boa de relacionamento, namoro e questão financeira. Para alguns está vindo anúncio ou chamada de trabalho, ou chamada de INSS, aposentadoria, ou alguma situação que você está aguardando, chegando pra, até você. Mais uma cartinha. Também vem um valete de paus, dizendo para muitos que Nada acabou, não importa a idade, não tem tempo, não tem nada que ficou para trás. Você pode começar e fazer hoje uma história bonita para a tua vida. Não importa o tempo da idade, você pode conseguir tudo o que você desejar. É claro que nós vamos saber os desejos que vêm para o nosso coração e ter uma consciência plena de como fazer... É... Quando eu digo assim, você pode tudo, você pode mudar uma história, você pode ser feliz, você pode ser próspero, você pode ser abundante, você pode ter alegria na tua vida e viver o amor de Deus em ti. Tá? Então, sagitarianos, queridos e amados, momentos fortíssimos, energia poderosa de transformação. Então, deixar o passado, coisas que, que, que não estão tá sendo legal para o teu momento, ó. Meu Deus, é... e às vezes a gente pode achar que é uma dificuldade tomar essa decisão e, e partir para um, um plano maior, né? Mas você vai conseguir, você pode, você consegue, a energia está a teu favor e o conselho do Tarot dos Anjos para você é que você entre em ascensão contigo, com o teu Deus interior, com a tua energia do teu divino ser, e você vai encontrar as tuas respostas, você vai encontrar o teu ponto de apoio, você vai encontrar o caminho para as tuas decisões e o melhor caminho a percorrer. Sagitariano, que Deus te ilumine e te abençoe, e que você nessa corrida da vida seja sempre um vencedor. Então, lembre-se, deixe o passado para trás. Acredite que você é capaz de uma nova construção, uma nova história. 
e que nem tudo tem que ser como está, se não está bom. Seja sincero contigo mesmo, a força habita dentro de ti, e a carta da estrela diz assim, ó, permanece fiel a ti, permanece fiel à tua fé e te permita conhecer-te a ti mesmo, te permita saber quem você é, te permita o autoconhecimento, né? Então, muitas vezes nós ficamos na sofreguidão, achando que a vida é só na mesma inconstância, no pouco, é, na falta de amor próprio, na falta de valorização, às vezes em querendo ser felizes, mas não vivendo aquilo que realmente eu quero viver. Então, é momentos definitivos, tem algumas coisas que vão ser bem definitivas, sem sombra de dúvida, no caminho dos Sagitarianos. Então, te desejo muita luz, muita paz, muita energia, e lembre do Salmo 141, porque essa energia desse momento, ela vai estar tá bem forte, passando aí na na conexão de muitos é, sagitarianos. Então, beijo grande no coração, fique com Deus, muita luz, muita paz, e até breve, até a próxima leitura. Tchau!